Ako nga pala si Ellie. Ako nga pala si Fe. Ellie, buntis ako. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Tungkol po kay tatay. Three years old, nagkalagnat ako ng napakataas. As the years go by, narealize namin na that is polio. Kasi po, siya ang unang sumipa sa akin. Pero totoo ba ang pinagtatawanan mo ang paglalakad ni Pe? Opo. Kung ganon, ayoko nang mauulit ulit to, ha? Maintindihan mo? Opo, ma'am. At ikaw naman, Fe, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. At huwag mo na uning maninipa. Opo, ma'am. Kuhang ko ako siya kung paano ko siya sipain. Eh, malakas to eh. Ito mahina. So, nireport niya ako sa, sa ano, principal namin. So, sabi ng principal, bakit? Eh, kasi po, tinutukso niya ako. Ayun. Solve yung problema kasi tinutukso mo siya. So, lumaki ako na may tapang. Hindi ako pwede maagrabyado. Pinalaki rin ako ng papa ko na lagi niya ako pinagmamalaki. Kasi, kaya siguro ganito yung personality ko na kahit ako pilay, okay lang. Kung nakita niyo lang yung mukha ng bilyarisa na yun, nako, namutla siya. Eh, akala niya ata mauhulog siya sa hagdan. Ibang klase ka talaga, Fe, no? Kahit napoli ang paa mo, hindi na babawasan niyang kumpiyansa mo sa sarili mo. Siyempre naman. Kung ba't pilay-pilay ako, pwede na nila akong maliitin. Nabibigay ni Ellie. Sino Ellie? Ano naman yan? Dear Fe, kamusta ka ngayong araw na to? Ako ka pala si Ellie. Asensya na ako sa ganitong paraan ako nakapagpakilala sa'yo. Mahanap lang ako ng tamang tempo. Sumulat lang ako para sabihin sa'yo na humahanga ako sa tapang mo. Siyempre, lalo na sa kagandahan mo. Magpapakilala rin naman ako sa'yo balang araw eh. Humahanga, Ellie. Uy, ano yan? Ikaw ah. Hindi ko nga nilalim. 
Sino ba yung Heli? Ano to, Joe? Sige, ulit. Sana'y mapansin mo Pag-ibig ko'y para sa'yo Ano ba ang meron ka? Pag nakikita ka, hindi masaya Apang... Sibuangin! Pasensya ka na. Pero oo, oh, kailala kita. Fe, di ba? Ako nga pala si Ellie. Ako nga pala si Fe. Ay, oo nga pala. Alam mo na yun. <laughs> Siya nga pala. Natanggap mo ba yung sulat ko? Ah, ikaw yun! Ikaw si Ellie. Oo nga. Magkaklase kami nung high school. Ayun, nung nakikita ko siya, talagang kahit na ganun na may kapansanan siya, eh, na-attract niya ako. Kasi talagang isa siya sa mga nangunguna sa eskwela namin. Na-transfer ako ng Lucena. Supporting. Aral ako dun. Nung bumalik ako sa sa Quezon, sa ibang eskwela na ako pum nagklase pumasok. Ewan ko kung talagang sinundan ako ni Agum kasi Nag-transfer din siya doon sa ano eh. Doon sa eskwilahan na pinapasokan ko eh. Ayaw nung nagkahiwalay tayo ng klase eh. No? Oo, sayang nga eh. Okay lang. Yung teacher nyo, terror. So, ano? Mamaya ah. Mamaya, kita tayo mamaya pag na. Ay! Ay! Buwangin! <laughs> dito ka rin nag-aaral? Oo. Oh. Teka nga, sandali. Sinusundan mo ba ako ng eskwelaan, ha? Ay, hindi ah. Grabe ka. <laughs> Biro lang. Ito naman mapagpatol eh. Ang hirap, no? Ang hirap pag bagong lipat ng eskwela. Hindi nga na dyan ka eh. At least may kalala ako. Tutuwa ka ba kasi... Kilala dito sa bagong eskwelaan mo. So baka naman natutuwa ako kasi nakita mo ko. Eh, huwag ko sa'yo. <laughs> biro lang ulit. Ito naman, di mabiro eh. Sige na, samahan na kita sa klase mo. Saan ba? Hindi ko nga alam kayo na ka pa hinahanap yung kwarto eh. Hindi ka, samahan kita. Saan ba dito yung ano, yung guidance? Dito, ito. Ha? Hindi ka ako na nga magbubuhat. Ako na nga? Magbubuhat eh. Pag napagkaka ulit, magbubuhat ako mo eh. Sa school, naging mag-shoothag kami na hindi alam ng paribot. Palibas ang magandang lalaki siya. Maraming may crush sa kanya. Siyempre, high school yun eh. Fe, masensya ka na. Late na kami pinakaulan ng teacher ko eh. Oh. Fe, may problema ba? Wala. Um, masyado lang kasing mahirap tong homework ko. Mahirap? Eh, maning-maning mo lang yun eh. Dito nga sa bagong school natin, tapon ka pa rin eh. Kaya mo yan. Ellie, buntis ako. sasabihin ko? Paano ko sasabihin sa mga magulang ko? Fer, wala kang sasabihin sa kanila. Ha? Huh? Ano ibig sabihin? Magtatanan tayo. 
Ellie, seryoso ka pa dyan? Ang babata pa natin. Oh, kaya alam ko. Pero mahal kita. Tsaka alam ko rin naman na ayaw sa akin ng mga magulang mo, di ba? Kaya ayaw kong mahiwalay sa'yo. Kaya ayaw ilayo ka nila sa akin. Kaya ayaw nang mahiling anak natin. Kaya mo ba? Oo, kaya na. Ano? Oo, dadahan. Ayan. Ayan. Oh, gusto gusto sa'yo ha. Oo nga, nakasmile. Ano bang niluto mo? Ha? Ano niluto mo dyan? Ah, tuyo. Mabait naman siya. Gumigising ako ng nakahayin na ang pagkain. Naramdaman ko yun na tarang responsable siya. Lumaki kaming masisipag, magkasama kami sa maliliit na hanap buhay. Una, nagtitinda lang ako ng isda. Siya naman nagtatrabaho as helper sa truck. Ganon ang sistema namin. Hanggang sa lumaki yung mga anak namin, uh, napakabuti niyang ama. Pasada ko eh. Ay, suki ito ba, Moss? Oo, mas malakas ang negosyo natin, Ago, ma. Dalawa muna din. Alam mo na, buti nga ganito eh. Lumalaki na ang mga anak natin. Ito, siyete na lang ko isa. Tsaka may ka-graduate pa. Eh, kailangan talaga kayot kalabawa ko para mabuhay natin ang mga anak natin. Isa pa nito, isa pa nito, suki. Kalahati nito. O sige, sige, ito na. Wala bang mga bago? Ito naman. Ingin ka na naman ng discount sa akin. Teka nga, ikaw eh. wabalik ka sa akin. Oo, bibigyan mo ako ng isa. O sige na, o sige na, ito na. Bibigyan ko na sa iyo ito. Bibili pa kasi kami ng buhay. Asa na ba si Cardo? Cardo, lagay mo naman dito yung mga maya-maya. Hindi ko talaga pinalampas na bastusin ako ng lalaki yun. 
Aba, syempre, sumugod ako, anak. Hindi pwedeng ginagano-gano lang ako. Tapos po? Ayun, o. Oh, akala niya hindi ako lalaban. Syempre, matapang ako. Eh, akala niya, porket babae ako, sa ganito ako, hindi ako lalaban sa kanya. Ito lang ang sumugod ako. Talaga nagsalita talaga ako, anak. Salamat, ah. Uh, magandang gabi po. Ay, Lourdes! Gabi ka na ata ng dating. Uy, Emmy, siya yung sinasabi ko sa'yo, nagpresenta sa akin tungkol sa tindahan. O sige, ayusin mo muna yung mga gamit mo sa kwarto, tapos samahan mo na kami mag-apunan. Okay, sige po, ate. Dala yung unang kwarto sa kanan. Habang nakikipag-away ka dun sa may palengke, ang mga anak mo, ang daming homework. Ang oh, mahalo ko ko naman, ang anong makukul dun. Sige na lang, nandiyan yung ati Janice nila para tulungan sila. Pero ano bang magagawa ko doon, Agum? Nagahanap buhay ako para mabuhay itong pamilyang to. Ako na nga yung magtuturo, ako pa yung magahanap ng matrikula para sa mga bata. Ayan, nakain na yung pagkain. Kumain na kayo. Sorry ha. Daya lang siguro ng pagod ko yun. Nag-aalala lang kasi ako sa mga bata eh. Lumalaki na sila. Ang dami-daming gastos, ang dami-daming kailangan. Kaya nga gusto rin kitang kausapin tungkol dun sa inaalok na mas malaking pwesto ni Maring Luz. Kaso, sa Maynila, nagotas. Sayang naman, di ba, kung hindi ko tanggapin? Malay mo, umasay mo sa doon negosyo natin. Kasi magulo sa Maynila. Mahirap magpalaki ng anak doon. Sabi ko na nga ba yung sasabihin mo eh. Naisip ko, Kaya pa, nasusimula pa lang tayo ng negosyo. Maghari tayo sa mga bata. Sa'yo mo na si Jonna Faye at saka si Ives. Tapos sa akin mo na si Janice. Ito na, magpapulayo naman na siya. Pwede na siya sa'kin sa tumulong sa negosyo. Ganito na lang. Nabuti siguro, kumuha na lang din tayo ng tutulong sa'yo sa bahay. Si Lourdes! Ay, mukha mo ba itong batang yun? At least kampante ako, di ba? Alam ko maaalagaan kayong mabuti. Agum, please. Pumayat ka na. Agum. Doon kami nag-start na walang... Ako nang panahon sa kanya, parang naging hang yung mataas na yung financial naming pangailangan. Nandun ako lahat nagde-desisyon kasi ayaw nga niyang ng ganong buhay na parang stressful. Ang kanya negative siya lagi. So ang gusto niya, umuwi kami ng probinsya. Palibasa magandang hanap buhay, nakapagawa kami ng bahay sa probinsya. yung panganay kong anak college na. Sabi ko, sige, kung gusto mo sa probinsya, sa'yo yung high school at elementary, sa akin yung college. O din naghati kami ng responsibilidad. Ito talaga ako, may bahay doon. Eh, meron nagkataon, may isang helper ng kabilang store, humingi sa akin ng tulong. Kailangan daw niya ng trabaho. Ako naman, madaling magtiwala, madaling ang puso ko ay sa pagtulong. Uh, di pinasama ko siya sa probinsya namin kasama ng mga anak ko nakaedad na rin niya. Ah, oo nga, Malatay. Makikipaglaro lang po muna kami sa labas. 
Ubusin niyo muna yung pagkain niyo, hindi niyo pa nauubos yan eh. Mamaya na lang po, pagbalik namin. Alas na po kami, Tay. Alas siya, sige. Kaya Tarina. nalayo, ha? Opo! Tara na, bilis! Makikipag-away. Opo! Ah, bigpitin ko lang po ito, Kuya. Ah, yeah, sige. Tapos na po kayo? Ah, ito rin. Yes, Jonah Pe. Nay. Kamo sta ka na po, Nay. Anak, ano? Kamang bango niyo naman, para makaligo niyo lang ha. Kamusta na po kayo, Nay? Ha? Kamusta na po Ay, kayo? Masaya siya, pero kauwi na ako. Masaya na rin po kami, Nay. Oo. Kayo talaga ang natapos. Tay, andito na po si Nay. Opo. Ako. Oh. <laughs> Kamusta ka dito sa bahay? Eh, okay lang. Bigla-bigla ka namang umuwi. Wala kang pasabi. Eh, gusto ko kayo sorte sa akin eh. Ah, Nay, Tay, laro lang po kami sa labas ha. Natapos yun na po yung assignment nyo. Opo. O oh, sige. O pasta, huwag kayong matagal dyan ha. At saka, Opo. Huwag po siya dumagpawis ha. Sige po, labas na po kami. Oh, sige na, mag-ingat kayo ha. Agad. Opo. Basta ka na, Tom. Hmm? Ano ginagawa ko ka na? Namasada. Bakit yung buto? Oh? Ikaw Ate. Ikaw Ay! Ay! Naku, Lourdes, salamat ah. Uy, Lourdes, kamusta ka pala dito sa bahay? Baka naman nahihirapan ka. Basta sabihin mo lang sa akin. Tsaka pasensya ka na kung makapalit yung mga bata. <laughs> okay lang po, Ate. Basta pag may problema, ha? Lapit ka lang sa akin. Thank you po. Anong ginawa ko buong araw? Kaya tayo mo ako. Kaya tayo ko ng araw. Ano ang ginawa ko? Namasada. <laughs> hmm, ano pa? Twenty. Minus. Minus ten. Oh. Agom. Uy, ikaw naman. Agom. Tainga muna ako ha. Agom ako sa pasada eh. Sige, mauna ka na. Eh, gusto kong makipag-bonding dito sa mga anak natin eh. Namimiss ko ni. Enjoy kayo dyan, ha? Ibes, kamusta ang grades mo? Ay, Nay, mabuti naman po. Matataas nga po yung grades ko, eh. Kaso nga lang po, di po ako top one. Di po gaya nyo. Naman, ayos lang yan. Alam mo, kahit mababa pa ang grades mo, anak, proud na proud ako sa'yo. Salamat po, Nay. O, basta kayo, dapat parati lang kayo mabait, ha? Opo. At saka, alam niyo naman kasama niyo lang ang tatay niyo dito. Dapat tumutulong kayo. Opo, Nay. Gagawin ko po yun. Jonafe, nakit ang tahimik mo, anak. May problema ka ba sa eskwelahan? So, habang nandito ako, halika, tuturuan kita, anak. Ano ba yan? Hmm? May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Tungkol po kay tatay. Lourdes. Asa na nga ito mo? Ah, lumabas po. Pumunta po sa tindahan, kuya.
Lourdes, pwede ba iwan mo muna kami mag-asawa? Hindi ko sinasadya. Sorry, hindi ko sinasadya. Lumayas. Lumayas ka dito sa pamamahay ko. Kasama ng kapit mo. O mas mabuti pa, aalis ako dito at dadali ko yung mga anak natin. Talagang bagsak na bagsak yung pagkatao ko. Pakiramdam ko ay hindi ko alam kung ano yung kalalagayan ko. Pero that time, talagang fighter talaga ako. Hindi ako nasiraan ng loob. Uy, Ke! Dala mo ba yung order kong Tokwa? Dala ko! Bagong luto nga eh. Hmm. Ano ba susubukan yan? Teka, ilang ba yung inorder mo? Ayan. Hindi nila rin ako. Sige ate, ano ba? Ano ba yan? Ilan mang balot gusto mo? Labang discount? Discount agad, ito naman. Ganun talaga. O oh, sige na, where na mano mo naman ito eh. Tatlo, itatlong balot mo na. Dalawa lang. Tatlo mo na. Masarap to, kakalutong lang eh. Ayan. Ay, ayan, bumili ka na. Kailangan subukan mo to. Ay, ito ka. Sige na, sige na. Sikara naman yan. Oo. Oh. Ayan ito ah. Sikara naman yan pwede. Ang daan lang, isang kilo. Sige na, discount na eh. Mga kaibigan na naman to eh. Malamig na malamig pa po ito. 
salamat ha. Alam mo, may papakausap ako sa'yo mula sa DOST. Matutulungan ka nila para mapalago ang negosyo mo. Okay ba sa'yo yun? Siyempre naman po, ma'am. Naku, maraming maraming salamat po. Alam ko, malaking bagay ito para sa'yo at para sa pamilya mo. Ha? Yung LG Naga, napakabuti nila kasi um, nakita nila isang may kapansanang inang, may katangin ng mabuhay. So, sinuportahan ako nila. Naging beneficiary ako ng DOST. So, nandun pa rin yung pagiging fighter ko nung panahon ng ang DOST ay nagbigay ng, ng ano sa akin, naging beneficiary ko. Ay, kayo nakapanakas. Sagot eh. Niloko mo ko. Hi! Kamusta po? Nay, nandito na po si tatay. Pumasok na kayo anak sa loob. Diyan na lang tapusin yung asayin. Opo. Tay, pasok lang po kami sa kwarto. Tara na, bilis. Bisita dito. Ito yung hapon. Nakakwento nga ng mga anak mo. Namimiss ko na kasi kayo ng mga bata eh. Si Janice, nasa? May project. Nasa bahay ng klase niya. talaga kitang makausap eh. Alam, hindi kita masyempuhan. Namipat na nga pala ako dito, banda. Malapit sa inyo. Para lagi ko nakakasama yung mga bata. Si Lourdes pala, umuwi na siya sa kanila kasama si Christina. Kamusta na yung bata? Mabuti na mo. Mabait. Gul. Agum. Alam ko, hindi ko na mababalik sa dati yung pamilya natin. At alam ko, Nagihirapan ka nang magbalik yung tiwala sa akin. Pero sana, bigyan mo naman ako ulit ng pagkakatawa na patunayan ko yung sarili ko sa'yo at sa mga anak natin. Ito, hindi mo naman kailangan mag-desisyon agad eh. Alam mo, kahit kano pa katagal yan, dito lang ako. So, nung malaman mo na maantayin ko yung panahon na kaya mo na akong patawarin ulit. Kaya mo na patawarin yung mga kasalanan ko. May delivery na kasi bukas eh. Kamusta dyan? Baka naman may mga natatapon ka ha? Hindi ko. Naku, sayang. <laughs> Napadaan lang ako dito sa factory mo. Congratulations, ha? Mukha atang busy ka. Nakakabala ako. Sige, kuna na rin ako, ha? Eh, hindi. Uh, dito 
ka muna. Baka gusto mong tumingin-tingin muna dito. Eh, pasensya ka na. Medyo magulo pa kasi. Kakasimula lang ng operations eh. Malaki nga yung pasasalamat namin sa DOST. Sa dami sa aming naitulong na equipment sa isang proseso. Ginagawa ko lang naman to para sa atin. Pa uh, para sa pamilya natin. Sa mga anak natin at saka sa kinabukasan nila. Eh, anong oras ka ba makakao eh? Baka gabi ni. Ang dami ko pa kasi yung may kailangan gawin dito. Ano ba? Oh, sige. Ito na lang ako sa bahay natin, ha? Baka dumalaw ako. Sana maabutan pa kita. Sige. Sige, wala na ako, ha? Pasok na kayo sa loob. Eh, ayaw ko pa matulog. Nandito pa si Papa eh. Oo nga po. Mag-good night na kayo. Maaga pa kayo bukas. Sige na nga. Sige na. Good night po, Tay. Tara po buti ah. Opo. Tara na. Ang magdasal ah. Opo. Sila lang ba may ayaw? Nagbibiro mo ako, Ago, ma. Ago? Sana naman napatunayan ko na yung sarili ko sa'yo. Sana tanggapin mo na ako ulit. Gusto ko na kasi mabuo yung pamilya natin. Sa pakiramdam ko parang yun ay asking for forgiveness. Doon talaga sa tanggal lahat ng, ng tinik sa puso ko. Doon kami namuhay. Doon ko siya tinanggap. Maraming mga pagsubok na dumating sa aming pagsasama ngayon. At uh, salamat na nga lang dahil kumbaga hindi bumitaw itong misis ko. At binigyan ako ng pagkakataon na mabuo muli itong pamilya namin. At nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil napakabuti niya para sa amin. Oh, maganda kong mga gagaw. Maganda kong mga kiss? Morning. Morning. Oh, paano? Ano naman yung luto mo? Oh. Paborito mo yan eh. Paborito mo adobo. Oo, oh, di ba? Paano ko na magluto ng adobo ah? Kaya ikaw pa rin na magaling magluto ng adobo. Ayan. Ako ka na. Wow! Ang sarap naman po ng almusal natin. Kain na po tayo. Ay, teka lang. Oh, magdadasal muna tayo, ha? Ay, sige po. Panginoon, maraming...
kami salamat po sa mga biyaya niyo sa amin na way patuloy niyo po kaming biyayan at gabayan. At maraming maraming salamat po sa napakasarap na pagkain na hinanda ni Agni. At maraming salamat rin po na kasama na po ulit namin si tatay at sa pagbuo po ulit ng aming pamilya. Amen. <laughs> okay na. Ah, agong. Ano agong? Salamat. Dahil sa kabila ng mga kasalanan ko sa'yo, andiyan ka pa rin at uh, hindi mo ko binitawan. Ganun. Pati ng mga bata. <laughs> Maraming salamat. Uh, Thank you. Yun lang. Napakabuti ng Panginoon. Agong kasi pinagbuklod tayo muli. Nabuo yung family natin. Salamat sa pagtanggap po sa akin ng buong buo. Ganon din ikaw. Pareho nating tanggapin ang sarili natin ng buong buo para maging masayang masayang muli ang ating pamilya. Yan lang. Ako si Eli. Ako si Fe. At, at ito, ito ang kwento ng aming wagas na pag-ibig. Di mo makalain Sa ganito aabutin